we are talking about challenges in a in in the upcoming world um and we are talking about the trends in ajrm uh, we have discussed about uh, the issue of uh, ethics and now we are going to talk about one of the major issues uh, or that uh, that are emerging in the current environment and that is about uh, safety security and counter terrorism uh, you know that uh, this is one of the major issues in uh, the global environment how to remain safe and secure uh, from various different disasters including uh, terrorism which has hit uh, the global environment and on a, a large scale and whether it is uh, the developed countries or it is the developing countries they are being equally hit by this uh, emerging threat and uh, you know that uh, uh, time and again various different uh, countries places they are being hit by these kind of uh, uh, events including the 911 uh, and uh, our country uh, pakistan has also been a major target of terrorism and we have to make sure that our facilities uh, they are well protected and measures have to be taken in order to uh, keep our citizens our employees our people uh, in a safe and secure environment uh, so um, the issue of safety security uh, that is that leads to um, an area of corporate risk management uh, so uh, now this is a well defined area uh, in which the organization is supposed to look at different dimensions of risks that are involved in whether they are physical risks or they are uh, um, they are uh, legal risks or uh, whether they are um, uh, cyber risk uh, they are intangible risk uh, many type of risk that are existing in the environment and the organization has to manage it as a separate area of risk management so uh, the different dimensions or areas in which risk management has to be taken uh, has to be done uh, they are number one natural disaster protocols ke natural disasters ki surat mein आपको किस तरह के प्रोटोकॉल्स और सिस्टम्स होने चाहिए उसके अलावा इमरजेंसी एंड डिजास्टर प्रिपेरेडनेस प्लान्स फॉर एम एन ईज प्लान एंड फैसिलिटीज सो अगर कोई नेचुरल डिजास्टर या किसी की भी किस्म का कोई डिजास्टर इंक्लूडिंग अ टेररिस्ट अटैक जो हैं वो uh, आते हैं इस तरह की इशू आती है uh, तो उसमें आपको किस तरह के सिस्टम्स इस्टेब्लिश होने चाहिए और आपको आ, अपने एम्प्लॉज को ट्रेनिंग देनी है या आपको आ, अपने जो सिक्योरिटी स्टाफ है उनको ट्रेनिंग देनी है ये सब चीज़ें जो कि आपके इमरजेंसी और डिज़ास्टर प्रिपेयरनेस प्लान्स के अंदर आती हैं देन वर्क प्लेस वायलेंस पॉलिसीज़ के अगर वर्क प्लेस के अंदर कोई अपने लोग जो हैं वो वायलेंस की तरफ चल पड़े हैं तो उसको किस तरह से कंट्रोल करना है फिर इंडस्ट्रियल थेफ्ट एंड सेबटाज कंट्रोल के आपके जो इंटरनल इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट तरह के थेफ्ट और सेबटाज हो सकते हैं आपके सिस्टम्स जो हैं उनको सेबटाज किया जा सकता है आपकी जो फिज़िकल फैसिलिटीज़ हैं आपकी इन्वेंट्री के अंदर प्रोमेंट जो है उसके वो दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एरियाज ऑफ यू नो थेफ्ट एंड पेलफ्रिज Um, जो कि आप जब आ, लोग जब आप उनको लोकेट करते हैं कि आपने चीज़ें परचेज करनी है तो इसके अंदर बहुत सारे करप्शन और इश्यूज जो हैं वो आ, आ जाते हैं प्रोक्योरमेंट के अंदर क्योंकि लोग जो हैं वो ख़रीदते कुछ और चीज़ें हैं लिखवाते हैं उसका कोई और रेट्स हैं या ख़रीदते हैं और कुछ जो हैं वो कहीं और चली जाती हैं सो प्रोक्योरमेंट इज़ ऑल्सो एन इशू और उसके लिए आपके जो हैं वो सिस्टम इस्टेब्लिश होने चाहिए and then your in house security ke aapne apne internal standard safety or security standards kya rakhne hain uh, so uske liye uh, jo hai wo ek uh, mne risk audit kiya jata hai uh, jo ke different areas pe uh, um, jo multinational hai jo companies hai uska audit karte hain 
कि ये कंपनी जो है उसने अपने डिफरेंट एरियाज ऑफ रिस्क के ऊपर हैव दे गॉड पर्टिकुलर सिस्टम्स एस्टेब्लिश एंड प्रोटोकॉल्स एस्टेब्लिश फॉर दैट और नॉट सो जो एम एन ई रिस्क ऑडिट है वो जिन एरियाज में और फिर उनकी जो सब डायमेंशन है वो जिसमें किया जाता है उनके ऊपर बात करते हैं सो नंबर वन इट इज़ अबाउट इन फैसिलिटी इमरजेंसी एंड डिजास्टर प्रिपेयरनेस दिस इज समथिंग विच आई जस्ट सेड कि अगर कोई इन फैसिलिटी इमरजेंसी हो जाती है कोई डिजास्टर हो जाता है तो उसमें क्या करना चाहिए इट अबाउट इट्स अबाउट इंक्लूडिंग बींग इन कम्पलाइंस विद द लोकल सेफ्टी लॉज इन स्टैंडर्ड्स के लोकल सेफ्टी लॉज क्या हैं क्रिएटिंग अ कमांड सेंटर एंड ट्राइज एरिया प्रोटोकॉल्स फॉर ट्रांसफर ट्रांसपोर्ट इवैक्यूएशन एंड द सिस्टमेटिक लोकेशन ऑफ एम्प्लॉज़ के कौन कहाँ पर बैठा हुआ है और कहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आग लग जाती है तो फायर एग्जिट किधर है और उस सब के मैप्स जो हैं वो डिस्प्ले होने चाहिए या अगर कोई टेररिस्ट अटैक हो जाता है तो किसने कहाँ से निकलना है उसके लिए आपकी जो हैं वो ऑल्टरनेटिव स्टेयर केसेज होते हैं बाहर निकलने के रस्ते होते हैं अगर खिड़की को तोड़ना है तो उसके लिए हैमर जो है वो खिड़की के साथ लगा हुआ होना चाहिए सो इस तरह की चीज़ें लाइजॉन एंड पब्लिक सेक्टर इमरजेंसी वर्कर्स एंड मीडिया रिलेशन सो आपने यू हैव टू फॉर एग्ज़ाम्पल यू हैव टू डिस्प्ले द नंबर्स ऑफ द लोकल फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट ऑफ द लोकल इमरजेंसी जो भी सर्विसज हैं उनके लिए जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर में डबल वन डबल टू का नंबर या लोकल जो फायर ब्रिगेड का डिपार्टमेंट है या पुलिस का नंबर या लोकल एस एच ओ का नंबर सो ये जब सब चीज़ें जो हैं वो ये आपकी डिस्प्लेड होनी चाहिए उसके अलावा इन फैसिलिटी सिक्योरिटी में इट कम्प्राइज ऑफ पैरामीटर सिक्योरिटी कि आपने अपने जो पैरामीटर है उसको किस तरह से सिक्योर करना है यू नो आज कल सारी जो फैसिलिटीज़ हैं कॉरपोरेट फैसिलिटीज़ उनमें बाब वायर्स और प्रॉपर फेंसेज ये सब सर्च प्रोटोकॉल्स इन टू एंड आउट ऑफ फैसिलिटीज़ अगर आपने फैसिलिटी को सर्च करना है तो उसके क्या प्रोटोकॉल्स होंगे इंटरनल सर्च प्रोटोकॉल्स ब्राम थ्रेड प्रोसीजर्स कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल खुदा नखास्ता बॉम्ब जो है वो डिटेक्ट होता है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा किस तरह से उसको रिपोर्ट करना है और हाउ टू दैन एवेक्यूट पीपल रिस्क कंट्रोल फॉर वायलेंस इन द फैसिलिटी एंड थ्रेट्स टू मैनेजमेंट वो किस तरह से मैनेज करना है प्रोटेक्शन एंड लाइटिंग इन पार्किंग एरियाज एंड यूज ऑफ कैमराज इन द वर्क प्लेस सो यू नो दिस इज़ समथिंग विच यू आर वेरी मच फेमिलियर नाउ कि आपने कैमराज इंस्टॉल होने चाहिए हर चीज़ मॉनिटर होना चाहिए जो आपकी फेंसेज हैं पार्किंग एरियाज हैं वहाँ पे लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए और ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको करनी है देन इंटर इंडस्ट्रियल एस्पनेज थेफ्ट एंड सेबोटाज दीज आर एक्टिविटीज टू सिक्योर इंटरनल कम्युनिकेशन आपको पता है कि कम्युनिकेशन भी आजकल जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और कम्युनिकेशन Uh, को इंटरसेप्ट जो लोग कर लेते हैं वो ए, वो आपके इम्पॉर्टेंट राज उनको पता लग जाते हैं सो so, ये पहले भी ये होता था ख़त किताबत में होता था फिर ये uh, जो टेली कम्यूनिकेशन सिस्टम uh, था उसमें और अब ये जो आपका इंटरनेट बेस्ड सिस्टम है उसके अंदर इसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है uh, ताकि आपके ई मेल्स टेलीफोन कॉल्स जो हैं वो सब प्रोटेक्टेड हों फिर आपने ओपन रिकॉर्ड्स को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है जो कि ओपन रिकॉर्ड्स हैं जो कि आपको लीगली ओपन रखने हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है एम्प्लॉय प्रेवेसी रेगुलेशन के क्या डेटा और किस तरह से आपने एम्प्लॉज़ की प्रेवेसी को फिज़िकल और जो आप इनटेंजबल प्रेवेसी है उसको किस तरह से आपने प्रोटेक्ट करना है क्लियरली डिफाइंड फिज़िकल इंस्पेक्शन एंड सर्च प्रोसेस के आपने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इंस्पेक्शन करनी है या आपने सर्च करना है तो उसमें क्या प्रोसेस होने चाहिए उसके अलावा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है दैट इज़ साइबर टेररिज़म कि किस तरह से आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को साइबर टेररिज़म से बचा के रखना है आपने मूवीज़ भी देखी होंगी जिसमें वो अकाउंट्स हैक कर लेते हैं और ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी जो है वो ट्रांसफ़र कर लेते हैं फ्राम वन बैंक टू देयर ओन अकाउंट्स और ये सब कुछ तो ये इट इज़ समथिंग विच इज़ क्वाइट रियल एंड दैट इज़ समथिंग फ्राम विच यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ सो डेटा लोग हैक कर लेते हैं अकाउंट्स को हैक कर लेते हैं तो उससे किस तरह से आपने अपने का ऑर्गेनाइजेशन को बचा के रखना है सो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड ह्यूमन सिस्टम्स टू डील विद हैकिंग इंफॉर्मेशन थेफ्ट इंटरनल सेबोटाज द सेबोटाज ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम्स एंड द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ बैकअप सिस्टम्स एंड मल्टीपल इंडिपेंडेंट ऑपरेशन फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम सो ये कि आपने अपना डेटा भी बैकडअप रखना है उसको आपने जो है वो चोरी होने से भी बचाना है उसको आपने ट्रांसफ़र होने से भी बचाना है उसको आपने ओपन होने से भी बचाना है तो यह सब चीज़ें जो हैं ये साइबर टेररिज्म के 
ایریا میں آتی ہیں اور سو یو نیڈ ٹو ہیو سسٹمز جن میں ملٹیپل لیئرز آف پروٹیکشن جو ہیں وہ آپ نے لگائی ہوئی ہوں تاکہ اگر کوئی ایک لیئر کو بریچ کر لیتا ہے تو نیکسٹ لیئر کے اوپر جو ہے وہ آپ کو وہاں پہ رک جائے سو اوبیسلی اینی تھنگ وچ از مین میڈ دیٹ از دیر از ناٹ ایرر فری بٹ یو نیڈ ٹو اسٹیبلش سسٹمس فار سیکورٹی اینڈ پروٹیکشن اینڈ دین آؤٹ آف فیسلٹی فائل اینڈ فائر اینڈ ٹریور رسک سو اگر آپ کے امپلائیز جو ہیں وہ فیسلٹی سے باہر یعنی کہ آپ کی جو فزیکل فیسلٹیز ہیں آپ کی بلڈنگز ہیں ان سے اگر باہر جو ہیں وہ کہیں جا رہے ہیں کوئی ٹریول کر رہے ہیں تو اس میں آپ نے کیا پروٹوکالز جو ہیں وہ اسٹیبلش کرنے ہیں فار ایگزامپل اف پرووائڈنگ ٹریولنگ مینیجرز وتھ پورٹیبل فائیو منٹ ایئر پیکس ٹریول پالیسیز پروہبٹنگ امپلائیز اسٹیئنگ ان ہوٹل رومز ابو دا سیونتھ فلور بیکاز سیونتھ فلور سے اوپر جو ہے وہ فائر بریگیڈ کی جو سیڑھی ہے وہ نہیں جاتی پالیسیز پروہبٹنگ ٹاپ لیول مینیجرز فرام ٹریولنگ آن دا سیم ایئر لائن اور دا سیم پرائیویٹ ایئر کرافٹ کہ آپ کے ساری جو بورڈ ممبر ہیں وہ یہ کہ جہاز میں نہ بیٹھ جائیں کیونکہ اگر وہ سارے بیٹھ گئے اور خدا نہ خاصہ کوئی ایشو ہو گیا تو پھر آپ کی کمپنی جو ہے وہ دیٹ از گوئنگ ٹو ہیو نو ٹاپ لیول مینجمنٹ تو کون اس کو پھر لیڈ کرے گا تو آپ کا جو کمانڈر ہے اگر وہی نہیں ہوگا تو پھر آپ کی آرمی جو ہے وہ بالکل ڈائریکشن لیس ہو جائے گی سو سارے کے سارے ٹاپ لیول مینیجرز ایک ہی آپ نے ایئر کرافٹ کے اندر نہیں بٹھانے سو دیٹ از آلسو اے پروٹوکال ہوٹل ایویکویٹنگ ٹریننگ اف ٹریولنگ ٹیمز آف امپلائیز آر اسٹیئنگ ایٹ دا سیم ہوٹل سو اگر آپ ان کو سب کو ایک ہی ہوٹل میں ٹھہرا رہے ہیں تو پھر آپ نے ان کو ایویکویشن کی ٹریننگ بھی دینی ہے کہ وہ وہاں سے اگر کوئی خدا نہ خواستہ پرابلم ہو جاتا ہے تو وہ کس طرح سے وہاں سے نکل سکتے ہیں سو دیز آر دا پروٹوکالز اینڈ سسٹمز دیٹ این آرگنائزیشن اے ملٹی نیشنل پرٹیکولرلی دے ہیو ٹو اسٹیبلش اینڈ دس رسک آڈٹ ویلیوٹس دا ملٹی نیشنل آن دیز ڈفرینٹ ایریاز ویدر دے آر ڈوئنگ پراپر رسک مینجمنٹ ان دیئر آرگنائزیشن اور ناٹ سو دیز آر دا ویریس ڈفرینٹ آسپیکٹس آف دا کرنٹ ٹرینڈز دا ایمرجنگ ٹرینڈز وچ آر ریلیٹڈ ود ایشوز آف آئی ایچ آر ایم ان دا انٹرنیشنل کانٹیکٹ